यो भिडियो में हम फिजिक्स को हिट पोर्सन को अब्जेक्टिव क्वेश्चन हेद सो हम फर्स्ट क्वेश्चन था अ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ ग्लास सिलिंडर द कोफिशियंट अफ रियल एक्सपेन्सन अफ लिक्विड इज थाइज दैट अफ दिंग एक्सपेन्सन अफ ग्लास अन हिटिंग द लेवल अफ लिक्विड कस्ट कंडीसन था भादा खेल इस ग्लास सिलिंडर में नंबर वन ग्लास सिलिंडर में इसी लिक्विड ला अरे अब हमें इस हिट गये ग्लास भी एक्सपान कर रो भि को जो लिक्विड है यह एक्सपान कर अब अब यहाँ तीन टा केस होते लिक्विड विल ओवरफ्लो लिक्विड ओवरफ्लो भू मतलब ये ग्लास बड़ा एक्सपान भर यह लिक्विड बाहर निस्क अब तो कति खेल होता भादा खेल ग्लास जी एक्सपान भो तो भाग बड़ी से यह लिक्विड एक्सपान भो ग्लास बाहर लिक्विड निस्क जिओ केस में के होता गाम अफ लिक्विड सुल बी ग्रेटर देन गाम अफ ग्लास क्योंकि गाम अफ लिक्विड जी धेर गाम भो भोल्यूम एक्सपांसन को कोफिशन जी बड़ी भो ते बड़ी एक्सपांसन हो यदि लिक्विड को गाम बड़ी भर एज कंपेयर टू गाम अफ ग्लास देन द लिक्विड विल ओवरफ्लो ते पी लिक्विड लेवल विल डिक्रीज भू मतलब लिक्विड को लेवल घट ये कस्त के गाम अफ लिक्विड सुमी लेस देन गाम अफ ग्लास ये केस में भादा खेल ग्लास बड़ी एक्सपांड भो लिक्विड भाग ते भर लिक्विड को लेवल फल भाई जो देखि अब लिक्विड लेवल लिक्विड लेवल रिमाइंस कंस्टेंट भतलब ग्लास जी एक्सपांड भो लिक्विड भी तीत नहीं एक्सपांड भो ते भर ओवरअल इफेक्ट नल भाई ते भर लिक्विड को लेवल इनिशियल लेवल जी थी फाइनल लेवल अब यह केस में के होता गाम अफ लिक्विड सुलविंग इजिकल्स टू गाम अफ ग्लास अब हम यह में हेमं अब क्वेश्चन के देखे कोफिशियंट अफ रियल एक्सपांसन अफ लिक्विड मतलब गाम अफ लिक्विड इजिकल्स टू थ्राइज दैट अफ लिनियर एक्सपांसन अफ ग्लास थ्री टाइम्स लिनियर एक्सपांसन को अल्फा अफ ग्लास अब थ्री टाइम्स अल्फा अफ ग्लास गाम अफ ग्लास होने गाम बराबर थ्री अल्फा हो गाम अफ ग्लास गाम अफ लिक्विड राम अफ ग्लास इक्वल भो मतलब लिक्विड जी एक्सपांड भो तो ग्लास भी तीत नहीं एक्सपांड भो हम कुछ थर्ड केस होने वो लिक्विड लेवल रिमाइंस कंस्टेंट सो अप्सन फोर विल बी राइट एंसर एप्रोक्सिमेटली रिमाइंस सेम सो अब क्वेश्चन नंबर टू द पेन्डुलम अफ अ क्लक इज मेड अफ ब्रास इफ क्लक किप्स करेक्ट टाइम इट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस हाउ मेनी सेकेंड्स पर डे विल इट लुज इट थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस सो अब यो को डाइरेक्ट एट फर्मुला हो लस अर गेन पर सेकेंड वन सेकेंड में कति लस अर गेन करो इसको फर्मुला हाफ अल्फा डेल्टा ठीटा हो अब ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में करेक्ट टाइम इसलिए मेजर कर अब थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस अब टाइम पीरियड को फर्मुला तो टू पाई स्क्वायर रुट अफ एलवाई जी हो टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्सनल टू लेंथ अफ पेन्डुलम अब ट्वेंटी बट थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस में ज्यादा खेल तो यह लेंथ तो इंक्रीज होता लेंथ इंक्रीज भाई टाइम पीरियड इंक्रीज हो टाइम पीरियड इंक्रीज भाई वाले इनिशियली इस वन अक्सिशन कम्प्लीट करना चाहिए सेट वन सेकेंड लगे अरे अब लेंथ बढ़े कारण टाइम पीरियड बढ़ने वो वन पोइंट फाइव सेकेंड लगने वो इस बड़ी टाइम लगने वो सो इट इज लुजिंग द टाइम क्योंकि बड़ी टाइम ली रह टाइम खर्च भैर सो टाइम लुज करने वो अब फर्मुला पर सेकेंड वन सेकेंड में कति लुज कर वन बाई टू अल्फा डेल्टा थी टाइप फर्मुला होता अब क्वेश्चन ने क्या भाषा पर डे पर डे इन वन डे तो एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड हो वन डे में एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेकेंड एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इंटू हाफ इंटू अल्फा को भैल्यू देखा था टू इंटू टेन को पार माइनस फाइव इंटू डेल्टा थीटा अब टेम्परेचर डिफ्रेस कर्टी फाइव ट्वेंटी यो कति हो फिफ्टीन होने वो अब यह टू रू कटी हाल फिफ्टीन इंटू एट सिक्स फोर इंटू टेन को पावर टू इंटू टेन को पावर माइनस फाइव अब इस क्याकुलेसन करने वाले ट्वेल्व पोइंट नाइन सिक्स सेकेंड आ क्याकुलेट में करने वाले सो इसको एप्रोक्सिमेटली एंसर के होने वो अप्सन ए होने वो सो अब क्वेश्चन नंबर थ्री हेम अ थीन कपर वायर अफ लेंथ एल एट जीरो डिग्री सेल्सियस इट हिटेड टू टी डिग्री सेल्सियस द लेंथ इज इंक्रीज बाई जेरो पोइंट वन पर्सेंटेज में हिट कर लेंथ जेरो पोइंट वन पर्सेंट इंक्रीज भो द थीन कपर प्लेट अफ डाइमेंसन एल बाई ट्वेल्व इज हिटेड थ्रू सेम रेंज अफ टेम्परेचर सर्फेस एरिया अफ सीट इज इंक्रीज बाई सो अब हमें 
लेंथ को परसेंटेज इंक्रीज देखो सा अबे लामी इरर को मेथड बना करूँ ठीक है निकाल परसेंटेज इंक्रीज आने के डेल्टा एल वाई एल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखो सा हमें लाइ जीरो पॉइंट वन परसेंट देखो सा अब अब डाइमेंशन देखो सा एल वाई टू एल अंशी सरफेस एरिया सरफेस एरिया आने का एल � L is carrier 2 muni jane wo into delta L by L percentage equals to 2 into delta L by in terms of percentage ye dekho 0.1 percent is equals to 0.2 percent mane pachi surface area kati percent le badne raicha 0.2 percent so option C will be the right answer aba question number 4 herum the resistance of a conductor is 15 ohm at 60 degree celsius 20 ohm at 100 degree Celsius. The resistance at 40 degree Celsius is. अब इस तो क्वेश्चन में जो 60 degree Celsius हमारे resistance देगा जा, 100 degree Celsius हमारे resistance देगा जा. अब इसलिए हमने reference temperature जो आइसर 0 degree Celsius की तरफ 20 degree Celsius लाये reference temperature ले रखा नुकसान. अब हम आते 0 degree Celsius ले रखा तो सारी लंच जा. अब first में 60 degree Celsius ले रहे हैं. अब formula जो तेज होने जा. जस्ट थर्मल एक्सपेंशन में L2 इज इक्वल्स टू L1 वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा वाई जस्ट है रेसिस्टेंस अब अपन क्या इंजा R2 R2 बने को 60 डिग्री सेल्सियस में रेसिस्टेंस 50 नोम इज इक्वल्स टू ये लाइन में R नॉट मैन्स यो जीरो डिग्री सेल्सियस का रेसिस्टेंस इनटू वन प्लस अल्फा अब ऐसा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट � अब थीटा वन बने को जीरो डिग्री सेल्सियस थीटा टू बने को सिक्सटी डिग्री सेल्सियस अंदर डिफरेंस दी था करीब बस सिक्सटी वाया यो सिक्सटी डिग्री सेल्सियस का लाया अब इसी का जो ऑन्ने डिग्री सेल्सियस में रेसिस्टेंस है ट्वेंटी ओम इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इनटू टेम्परेचर डिफरेंस हंड्रेड एल्फा ये वाले को थ्री प्लस थ्री हंड्रेड अल्फा इज इक्वल्स टू फोर प्लस टू फोर्टी अल्फा सिक्सटी अल्फा इज इक्वल्स टू वन विच इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू वन बाय सिक्सटी ये अल्फा का बेंड लाये अब हमें लाये क्वेश्चन लेके इस वजह से फोर्टी डिग्री से इसमें रेसिस्टेंस काटी फर्स्ट इक्वेशन में हालने वाले 15 इज इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा सॉरी अल्फा वाले को वन ओवर 60 इनटू 60 60 कॉटो देवरफॉर आर नॉट इज इक्वल्स टू 15 बाय 2 ने वो अब आर नॉट आए देवरफॉर अब रेसिस्टेंस एट 45 40 डिग्री सेल्सियस जस्ट क्वेश्चन लेके चला 40 एंड जी आर नॉट वन प्लस अल्फा इनटू टेम्परेचर वन प्लस अल्फा वाले को वन बाय सिक्सटी इनटू फोर्टी यो यो कॉटी आलो टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन बाय टू इनटू फाइव बाय थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव बाय टू वाले को टू बेल पॉइंट फाइव ओम होने वो टू बेल पॉइंट फाइव ओम हो जिस ऑप्शन ब one meter at zero degree Celsius. Find its length at fifty degree Celsius. Alpha of zinc. You have to see the formula based question by Allah. L two is equals to L one. One plus alpha into delta theta. L one means go as a length one meter. Means initial length one meter. One plus alpha means go twenty six into ten to the power minus four into temperature difference. Delta theta means temperature difference fifty minus zero means fifty. अस्तु 1 प्लस 26 इनटू 10 का पार माइनस 4 इनटू 50 लाइक लेख नहीं मिला 100 बाय 2 लेख नहीं मिला अस्तु 1 प्लस 2 13 जा ये वाले को 13 इनटू 10 का पार माइनस 2 वे यू बने वाले 1.0013 मीटर आने वो तो हमारा ऑप्शन का दिया ने वो ऑप्शन बी वाले राइट है जा तो अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है रूम when two rods of length L1 and L2 of different materials of linear expansivity is alpha and alpha to have same difference in length at any temperature then. So, this question is, if you have a temperature difference, 
ஏன்னைக்கு अब यो डेल्टा एल वन इसको फॉर्मूला डेल्टा एल को फॉर्मूला तो उन जा एल अल्फा डेल्टा थीटा में यो फॉर्मूला उन जा यो इ बड़ा आगो एल एल वन लाये तले उन्हें वने एल वन अल्फा डेल्टा थीटा नो बचा डेल्टा एल वन उन्हें क्या जा एल वन अल्फा डेल्टा थीटा अल्फा वन एल टू अल्फा टू डे� थीटा यो टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम होन्जा कि नान क्वेश्चन ले एट एनी टेम्परेचर बनेगा इस बार नीचे दो डिग्री लाइट टेम्परेचर सेम होने वो डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा कॉटियो यहाँ बढ़ाए लॉन बाय एल टू इज़ इक्वल्स टू एल फार टू डिवाइडेड बाय एल फार वन सो यो इंपोर्टेंट फॉर्मूला बन अब क्वेश्चन नंबर सेवन है ना तो ना सर टू स्पीयर्स वन सोली एंड अनदर अब बोलो बोथ आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम रेडियस इफ बोथ स्पीयर्स आर रेडियस टू सेम टेम्परेचर द एक्सपेंशन विल बी मोर इन अब यहाँ क्वेश्चन लिखी बनेगी सर ना हरी बोथ स्पीयर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल बनेगी सर मैंने बोली प्लस सेम टेम्परेचर में हिटेगा एक्स आने पी दुईट को लगी एक्सपांसन तो सेम होने वाली क्योंकि एक्सपांसन दाम कि गा में डिपेंड कर गा में टेम्परेचर में डिपेंड कर अब दुईट को लगी गा में सेम जा प्लस टेम्परेचर हिटेड टू सेम टेम्परेचर आने टेम्परेचर भी सेम होने वो सो एक्सपांसन विल बी सेम फर बोथ होलो एन सेम फर बोथ हलो एन एंड सोलिड हलो स्पेयर को लगी सेम हो सोलिड स्पेयर को लगी सेम हो सो ऑप्शन सी भी राइट है जा। क्वेश्चन नंबर एट है रुमा वा। A uniform rod of two meter two millimeter square cross section area is rated from zero degree Celsius to twenty degree Celsius. The coefficient of linear expansion of a rod is twelve into ten to the power minus four and its Young modulus is one into ten to the power eleven. The energy is to per unit volume in the rod. अब आ तस्ते इनर्जी इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें अब इनर्जी बने को तो अब ये इलास्टिसिटी चैप्टर में ना फॉर्मूला थे आप फोर्स इनटू एक्सटेंशन बने को डेल्टा एल ये इनर्जी का फॉर्मूला हमने डिवाइडेड पर वॉल्यूम बने का एरिया इनटू लेंथ होने वाला और एल आई इनर्जी बने मा� F by A वाले की अंदर Y delta L by L होने वाला Y delta L अब L लगाने आप लोग इनका नहीं वाले आप F by A वाले को Y into delta L by L into del L by L आप Y into del L by L को इस करने वाला फिर ये आप Y into अब del L का फॉर्मूला क्या है ना L alpha delta theta divided by L को इस कर L रे L कॉटो माने वैसे इन आज ही पॉर यूनिट वॉल्यूम फॉर्म लगे होंगे ऐसे आप वाई इनटू अल्फा स्क्वायर इनटू डेल्टा थीटा को इसका और वैल्यू आने में ना आप इनटू वाई बने को यूंग्स मोडलस यूंग्स मोडलस बने को टेन पार इलावेन देखिए ना टेन को पार इलावेन इनटू अल्फा स्क्वायर अल्फा बने को देखिए जीरो टू ट्वेंटी माइट का रेशन डी टेम्परेचर डिफरेंस ट्वेंटी ट्वेंटी का इसका रहने का फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड इन्हें एक्सपांसन टू बेल इन्हें टेन का पार माइनस सिक्स ही हो सो टेन का पार माइनस सिक्स होना है री यहाँ सिक्स टू बेल होने हो सो अब ले कैलकुलेट करने वाले हैं योर टू � टेन को पार इलेवेन माइनस टूवेल्व प्लस टू ने वो ये वाले को सेवेंटी टू इनटू फोर इनटू ये वाले को टेन ने वो विच इज़ इक्वल्स टू योर टू एट एट जीरो जूल पार मीटर की बने वो सो टू एट एट जूल 
280 जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सो ऑप्शन सी राइट अब क्वेश्चन नंबर 9 है लो आई स्टिल टेक गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस अ पीस ऑफ वुड इज बीइंग मेजर्ड विद द स्टील टेप एट 0 डिग्री सेल्सियस द रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर ऑन द टेप द रियल लेंथ ऑफ पीस ऑफ वुड मस्ट बी अब इसको लागि चाहिँ एउटा सानो फर्मुला जस्तो याद गर्नु पर्छ त्यो भनेको चाहिँ स्केल रीडिंग स्केल रीडिंग भनेको रीडिंग अनि स्केल जुन इन्स्ट्रुमेन्टले हामी नाप्दै छौं त्यसको रीडिंग इज इक्वल्स टु ट्रु लेंथ डिवाइडेड बाइ लेंथ अफ वन डिभिजन वन डिभिजन यो फर्मुला याद गर्नुस् एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो स्केल रीडिंग भनेको ट्रु लेंथ डिवाइडेड बाइ लेंथ अफ वन डिभिजन अब वन ठ्याक भ्यालु प्लग इन गर्ने हामीले स्टिल टेप गिव्स अ करेक्ट मेजरमेन्ट इज 20 डिग्री सेल्सियस a piece of wood is being measured with a steel leg the reading is 25 cm on the tape pane pachi tyo bhaneko scale reading huneko 25 is equals to kina tape ma measure garaya cha bhane chai scale reading bhaneko jun instrument bada measure garda chham tesma ko length 25 is equals to true length the real length of piece of wood yo ta real length ye nikalnu cha hamile lai real length divided by length of one division bhaneko yo scale ko one division ko length kati huncha aba स्टील टेप गिव्स करेक्ट मेजरमेन्ट 20 डिग्री सेल्सियस मा करेक्ट मेजरमेन्ट दिन्छ भनेपछि लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस मा 1 डिभिजन बराबर 1 सेन्टिमिटर थियो अरे अब इज बीइंग मेजर्ड विथ स्टील टेप इज 0 डिग्री सेल्सियस तर हामीले स्टील टेपलाई 0 डिग्री सेल्सियस मा पुल गरेर मेजर गर्दै छौं भनेपछि अब 20 डिग्री सेल्सियस मा 1 सेन्टिमिटर थियो भने त 0 डिग्री सेल्सियस मा त अबियसली 1 सेन्टिमिटर को लेंथ त घट्छ नि किनभने टेम्परेचर घटिरहेछ टेम्परेचर बढाउँदा लेंथ बढ्छ टेम्परेचर घटाउँदा लेंथ घट्छ भने चाहिँ इनिसियली 1 डिभिजन बराबर स्केल टेप मा गरिदियो 1 सेन्टिमिटर थियो तर 20 बाट 0 डिग्री सेल्सियस मा कुल गरिसकेपछि 1 सेन्टिमिटर को भ्यालु त घट्ने भने लेट्स से हामी एज्युम गरौँ 0.898 पुग्यो अरे 0 डिग्री सेल्सियस मा 20 मा 1 डिभिजन बराबर 1 सेन्टिमिटर थियो तर हामीले 0 डिग्री सेल्सियस मा मेजर गरेको हुनाले 1 सेन्टिमिटर को भ्यालु कति हुने भयो 0.98 हुने भयो एज्युम गरेको अब लेंथ अफ वन डिभिजन कति हुने रहेछ 0.98 देयरफोर रियल लेंथ रियल लेंथ भनेको त 25 0.98 सो यो त ओबियसली लेस देन 25 सेन्टिमिटर हुन्छ सो के हुने रहेछ द रियल लेंथ अफ पीस अफ वुड मस्ट बी लेस देन 25 सेन्टिमिटर भन्नुको मतलब लेंथ अफ वन डिभिजन या वन भन्दा घट्छ वन सेन्टिमिटर भन्दा घट्छ सो ओभरअल रियल लेंथ घटेर 25 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुने भयो सो अब क्वेशन नम्बर 10 हेरौ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ बडी इज आई द कोफिसियन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इज अल्फा इफ टेम्परेचर राइजेस बाइ स्मल अमाउन्ट डेल्टा थीटा द चेन्ज इन मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज नियरली सो लेट्स से हामी कुनै एउटा बडी एज्युम गरौ त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एम ले डिनोट गरौ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको लेट्स से एम एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर कन्सिडर गरौ एम आर स्क्वायर हुन्छ हामी लेट्स से एम एल स्क्वायर कन्सिडर गरौ अब यो भनेको लेट्स से एम आई मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर कन्सिडर गरौ अब दुई तिर हामी इरर को प्रोसेस ले गर्ने भने डेल्टा एम आई डिवाइडेड बाइ डेल बाइ एम आई क्वेशनले आई दिएको रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सो आई इज इक्वल्स टु आई इज इक्वल्स टु एम एल स्क्वायर अब इरर लिने हो भने डेल्टा आई बाइ आई इरर या चेन्ज लिने हो भने एम भनेको मास त कन्स्टन्ट हुने भयो अब यो भनेको के हुन्छ 2 डेल्टा एल बाइ एल अर डेल्टा आई भनेको के हुने रहेछ 2i delta l by l or 2i delta l delta l को फर्म लगे हैंचा l alpha delta theta divided by l l by l got 2i alpha delta theta 2i alpha delta theta which is option b so अब question number 11 है जो 11 मासा the coefficient of uh, linear expansion is alpha per 1 degree celsius or alpha per degree celsius the temperature is measured in अब डिग्री फरेनाइट द कोफिसियन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन नाउ इज बी सो के भनेको छ भन्दा खेरि हामीले सेल्सियस स्केलमा मेजर गर्दा खेरि लिनियर एक्सपान्सन भने कति छ अल्फा पर डिग्री सेल्स यो भनेको चाहिँ पर 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज अल्फा छ अरे अब हामीले थाहा छ 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज सेल्सियसमा छ भने डिग्री फरेनाइटमा कति हुन्छ 9/5 डिग्री फरेनाइट हुन्छ किनभने 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भनेको 9/5 डिग्री सेल्सियस फरेनाइट हुन्छ भनेपछि फरेनाइट मा कति रहेछ 9/5 डिग्री फरेनाइट 1 डिग्री सेल्सियस को चेन्ज बराबर यो भनेको कति हुन्छ अल्फा अब हामीले त पर 1 डिग्री फरेनाइट निकाल्नु छ भनेपछि पर डिग्री फरेनाइट कति हुने रहेछ 
फाइव बाई नाइन अल्फा में रहे इसलिए क्रस मल्टिप्लाई कर फाइव ये गए नाइन डिफाइन वन डिग्री पर वन डिग्री सेल्सि अल्फा अब पर वन डिग्री सेल्सि वन डिग्री सेल्सि को चेंज बन को नाइन बाई फाइव डिग्री फर नाइट होने अल्फा होने वो वन डिग्री फर नाइट होने फाइव बाई नाइन अल्फा सो अब अल्फा पर डिग्री सेल्सि फाइव बाई नाइन अल्फा पर डिग्री फर नाइट होने रहे सो हम अप्सन के होता अप्सन सी होने वो राइट अब अर्क क्वेश्चन हेमं अ पीस अफ मेटल इज बिंग वेज इन द लिक्विड हुज टेम्परेचर इज रेस्ट कंटिन्सली द अपरेंट वेट अफ मेटालिक पीस भन्न को मतलब हमें मेटालिक पीस इसी मेटालिक पीस इसी लिक्विड भि हाँ मेजर इन लिक्विड ठीक है मेटालिक पीस में हाँ ये भेसल में हाँ लिक्विड भाग भेसल में अब यह भेसल को टेम्परेचर बढ़ा खेल के लिक्विड को टेम्परेचर भी बढ़ा अब अपरेंट वेट बनेज अपरेंट वेट बने रियल वेट माइनस अपथ्रास्ट या लिक्विड में हाँ तो अलग अपथ्रास्ट एक्सपीरियंस जस्ते इसको रियल वेट लटा अब रियल वेट माइनस अपथ्रास्ट बने मेटालिक पीस को वोल्यूम इंटू जो लिक्विड में यह डिप कर डेन्सिटी डेन्सिटी अफ लिक्विड इंटू जी अब के होता भादा खेल हमें टेम्परेचर बढ़ाएं लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ी रहता है लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विड को डेन्सिटी जो तो घट रिशन के लिक् आर टू इज रो टू इज इकल्स टू रू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा डेल्टा थीटा ये रिनेसन हो हमें टेम्परेचर बढ़ाएं के डेन्सिटी घट केम्परेचर बढ़ाएं भोल्यूम बढ़् अभी भोल्यूम के डेन्सिटी तो इन्वर्स होता सो डेन्सिटी घट सो के होने वो हमें टेम्परेचर बढ़ाते जो डेन्सिटी अफ लिक्विड के होता घटे जा अब डेन्सिटी अफ लिक्विड घटे के फैक्टर घटे जो फैक्टर घटो एज अ रिजल्ट के अपरेंट वेट बढ़ सो के अपरेंट वेट अफ मेटालिक पीस इंक्रिजेज सो अब अर्क क्वेश्चन हेर इफ बायोमेटालिक स्ट्रिप इज डेड इट विल सो अब अलग म बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में एक्सप्लेन कर बायोमेटालिक स्ट्रिप इस दुईटा मेटल लोइन कर अब लेफ्ट से यो मेटल ए यो मेटल बी अब इसको लेफ्ट से लिनियर एक्सपांसिविटी अल्फा ए इसको लिनियर एक्सपांसिविटी अल्फा बी अब हमें इसलिए हिट गये के होता भादा खेल इसमें हम एटा कुछ एज्यूम कर अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी मैं एज्यूम करें अब हमें इसलिए हिट गये के दुईटा को दुईटा को लिनियर एक्सपांसिविटी डिफ्रेंट डिफ्रेंट भाग इन यूनिफर्मली एक्सपांड होते हैं तो भर कर्वेजर को रूप में इसी बेन्ड हो इसी बेन्ड हो इसी पेन्ड हो मेटल मथि एटा मेटल मुनी हो क्या दुईटा को अल्फा सेम छे इसी कट तरीका बेन्ड हो अब यहाँ एटा क्वेश्चन के होने कुछ मेटल मथि कुछ मेटल मुनी हो क्या ये बेन्ड होता खेल लेट्स यो इसी बेन्ड भो इसी बेन्ड भारे इसी बेन्ड होता मुनी मेटल बी मथि मेटल ए अब यह इसी बेन्ड भी बेन्ड भो मेटल इसी बेन्ड भो मथि मेटल ए मुनी मेटल बी बने इसी बेन्ड होता यह जो बाहरी पोर्सन से इसलिए कन्भेक्स पोर्सन भाषा कन्भेक्स पोर्सन में बी छी बेन्ड होता कन्भेक्स पोर्सन में कि ए अब कुछ मेटल मथि अथवा कुछ मेटल कन्भेक्स पोर्सन में होता कुन मेटल कन्के पोर्सन में होता तो अब हम अंडरस्टैंड कर अब हमें अल्फा ए ग्रेटर देन अल्फा बी एसम गए अभियली ए विल एक्सपांड मोर हो एक्सपांड मोर क कोफिशन डाल दिने एक्सपांसिविटी ए को अल्फा बड़ी सो ए बड़ी एक्सपांड कर अब कति एक्सपांसन भाई तो मेजर करने वाक ये आर्क लेंथ होनी जी बड़ी आर्क लेंथ भो ते बड़ी एक्सपांड भैस सो अब आर्क लेंथ अब यह जेरो भो अब सारी ये ओरिजिन में सेंटर मनु ये कर्बेचर को सेंटर अब आर्क लेंथ आर्क लेंथ बने रेडियस इंटू ठीटा हो फर्मुला था आर्क लेंथ आर इंटू ठीटा ठीटा बने के सेंट्रल एंगल अब यो यो फर्स्ट मेटल भो यह सेकेंड मेटल भो यो फर्स्ट मेटल को लगी रेडियस आर वन सेकेंड मेटल को लगी रेडियस आर टू अब आर क्लेन बड़ी भो मतलब इसको बड़ी एक्सपांसन भैस अब हमें के एजिम कर अल्फा ए ग्रेटर देन अल्फा बी भैस ए बड़ी एक्सपांड हो सो ए को ये आर क्लेन बड़ी होने पर्व अब यो इसको आर क्लेन बड़ी कि इसको आर क्लेन बड़ी हमें हेन अब आर क्लेन 
आठीटा छ दुई दुईटैको लागि हो माथिको मेटलको लागि पनि मुनिको मेटलको लागि पनि माथि मुनि दुईटै मेटलको लागि थीटा सेम छ भनेपछि आर प्लेन डिपेंड्स अन आर अब हामीले हेरिरा छौ यो आर2 ग्रेटर छ नि आर2 ग्रेटर देन आर1 सो यो आर2 वाला मेटलको लागि यो रेडियस जसको आर2 छ यो बाहिरी मेटलको लागि आर प्लेन बडी हुन्छ सो अभियसली यो बाहिरी मेटल ए हुनु पर्छ र भित्रको मेटल के हुन्छ बी हुनु पर्छ किनभने ए को लागि रेडियस बडी छ आर2 आर टू बडी भइस आर लेन बडी सो ए बडी एक्सपाड भैस री को लगी रेडियस कम छ यहाँ देखि यहाँसम मात्र हो यो यहाँ देखि यहाँसम हो बी को लगी यहाँ देखि यहाँसम हो ए को लगी सो ए को रेडियस बड़ी सो इस आर प्लेन भी बड़ी होने वो यहाँ के बुझे भादा ए बड़ी एक्सपाड भैस अब बी को लगी रेडियस कम छी को अल्फा भी कम भाग बी कम एक्सपाड हो अब क्वेश्चन ने कि सो बेन टुवर्ड्स द मेटल विथ लोअर थर्मल एक्सपेन्सन को अब यह कसरी बेन्ड भादा खेल कता बेन्ड भाई बी तीर बेन्ड भाग इसी बी को साइड तीर बेन्ड भाग बी को लोअर थर्मल एक्सपेन्सन को सो बेन्ड टुवर्ड्स द मेटल विथ लोअर थर्मल एक्सपेन्सन को राइट होने वो अब अर्क तरीका एंसर भन्न सकता मेटल मेटल विथ लोअर भू अफ अल्फा यो कुन साइड में हो कन्केव साइड में हो कन्केव साइड बने भि को साइड में ल मेटल विथ हाइयर भू अफ अल्फा कन्वेक्स साइड में हो कन्वेक्स साइड बने बाहरी साइड में हो थर्टी नंबर भी भाई अब फोर्टीन नंबर को When water is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, volume increases, decreases, doesn't change, first decreases and increases. You say water को एना मोला से expansion अथवा एना मोला से behavior related question हो क्या उनसे बंदा है कि water लाइन में 0 degree Celsius to 4 degree Celsius इतना ही दिखाने में क्या उनसे volume decrease होता है तो अगर in normal temperature बढ़ा है तो क्या उनसे volume तो बंद करने होता है तो water को क्या उनसे क्या उनसे 0 degree to 4 degree Celsius में volume कॉर्ड से तो अगर density बढ़ से डेन्सिटी पर्स अब फोर डिग्री सेल्सियस देखिए फर्दर हाँ हिट गये कि भोल्यूम इंक्रीज होता है तैंकि डेन्सिटी डिग्री सो एट फोर डिग्री सेल्सियस के होता भादा खेल वाटर को केस में फोर डिग्री सेल्सियस में मिनिमम भोल्यूम मिनीम भोल्यूम रैक्सिम डेन्सिटी हो सो अब इसको ग्राफ हेने वाले के होता भादा खेल टेम्परेचर भो इन डिग्री सेल्सियस ये भोल्यूम भाई जीरो डिग्री सेल्सियस पर जीरो डिग्री सेल्सियस पर इनिशियली कई भोल्यूम थी अरे अब टेम्परेचर बढ़ाए मैं जीरो टू फोर में क्या भोल्यूम इस घट अब यह लेट से फोर डिग्री सेल्सियस लेट से फोर डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेल्सियस में आईपुगि सके फर्दर हम हिट गये मैं क्या भोल्यूम बढ़ा सो ते पे फर्दर इस भोल्यूम बढ़ना थाल सो इस हम कि एनामोलस एक्सपांसन अफ वाटर भी भू सो कि होने वो जेरो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में जेरो टू फोर भोल्यूम हम घटने वो जेरो टू फोर भोल्यूम घटने वो ते पी फोर देखि फर्दर के होने भोल्यूम बढ़ने वो सो फर्स्ट डिग्री जेस टेन इंक्रीज जेस फोर टेन को डी सब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हेम हिट रिक्वायर टू कन्वर्ट वन ग्राम अफ आइस एट जेरो डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस फिफ्टीन अब के देखे आइस एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सारी आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस अब इसलिए स्टीम में पूरे होने सब अब स्टेप बाइज स्टेप हेल्द पर्व आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस में सुरू में के आइस एट जीरो डिग्री सर आइस है वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस आइस एट जीरो डिग्री वाटर में चेंज कर इसलिए कि वन हिट चाहिए ते पी वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पूरे होने पर्व इसको क्यू टू हिट चाहिए ते पी अब इस स्टीम स्टीम में चेंज कर स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस लाइक क्यू थ्री हिट चाहिए टोटल हिट कति चाहिए क्यू नेट इजिकल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अब क्यू वन आइस जीरो डिग्री आइस जीरो डिग्री वाटर में चाहिए मस अफ आइस इंटू लैटिन हिट अफ फ्यूजन प्लस क्यू टू बने जीरो डिग्री वाटर लंड्रेड डिग्री वाटर बना मस अफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अफ वाटर इंटू टेम्परेचर डिग्री हंड्रेड माइनस जीरो हंड्रेड प्लस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर लाइक स्टीम पुर्यान का मस अफ वाटर इंटू लैटिन डिटा व्यापराइजेशन अब मस अफ 
आइस वन इंटू लैटिन डिफ्यूजन अफ आइस एटी होता एटी क्योरी पर ग्राम हो अब एट मनवर्जन फैक्टर भी भाई हाल वन क्योरी फोर पोइंट टू जूल्स होता वन क्योरी पर ग्राम इजिकल्स टू फोर्टी टू हंड्रेड जूल पर केजी हो जो याद कर काम लगता मस अफ वाटर वाटर को तो जी आइस मेल्ट हो तीन नहीं वाटर हो सो वन इंटू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अफ वाटर जूल पर केजी में हो जूल पर केजी पर केलविन में फोर्टी टू हंड्रेड हो तर तेल क्योरी में लून पर्व क्या हमी एसआई में सारी सीजेस यूनिट में काम करते सो कि यो वन होने वो इंटू हंड्रेड प्लस मस अफ वाटर वन इंटू लैटिन टाइप एप राइज को फाइव फोर्टी क्योरी पर ग्राम हो जाने फाइव फोर्टी प्लस हंड्रेड प्लस एटी कराखे सेवन ट्वेंटी क्योरी हिट आँच सो क्यू ने टोटल हिट कैंती राख्ने वो सेवन सिक्सटीन सो निली सेवन सिक्सटीन क्योरी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एज कंपेयर टू अ पर्सन विथ व्हाइट स्किन अन अदर विथ डार्क स्किन विल एक्सपीरियंस लेस हिट मोर कोल्ड मोर हिट मोर कोल्ड मोर हिट लेस कोल्ड लेस हिट लेस कोल्ड अब सिक्स नंबर को अब ब्लैक ब्लैक बॉडी ब्लैक सर्फेस अथवा ब्लैक बॉडी के गुड अब्जर्वर अफ हिट वाले हिट लाइर अब्जर्व कर सकता गुड एब्जर्वर अफ हिट सो सो डार्क स्किज ने मोर हिट एक्सपीरियंस करने वाले क्योंकि इसलिए हिट सजी अब्जर्व कर सकता तेस पच्चीस अब किस के गुड अब्जर्वर आर गुड इमिटर गुड अब्जर्वर गुड इमिटर भी सो इस जी सजी हिट लब्जर्व कर सकते सजी हिट रिलीज कर सकता सो बड़ी सजी इस हिट रिलीज कर सकता टेम्परेचर सीधे ड्रप हो सो इट विल एक्सपीरियंस मोर पोल्ट मोर हिट कीना गुड अब्जर्वर अफ हिट मोर कोल्ड कीना गुड इमिटर अफ हिट क्या हिट लाइन सजी रिलीज कर सकता सो गुड अब्जर्व बने गुड इमिटर होने वो सो अप्सन बी विल बी राइट एंसर ते पच्चीस सेवेन्टी नंबर अ टेन केजी आइरन बार स्पेसिफिक हिट इज इकल्स टू जेरो पॉइंट वन वन क्योरी पर ग्राम डिग्री सेल्सि एटी डिग्री सेल्सि प्लेस्ड अन अ ब्लक अफ आइस हाउ मच आइस मेल्ट के भादा इसी आइस को ब्लक अरे आइस को ब्लक में इस आइरन लाइक अरे यो आइस यो आइरन मिटेड आइरन अब यो आइरन को हिट लब्जर्व कर आइस तो मेल्ट होने के आइरन हिट लस्ट कर हिट लस्ट बाई आइरन इजिकल्स टू हिट एब्सर्ड बाई आइस वो आइरन हिट लस करने इसको मस अफ आइरन मस अफ आइरन टेन इंटू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी अफ आइरन जेरो पोइंट वन वन इंटू डेल्टा टीटा अब हम के एजिम कर आइरन बार को टेम्परेचर ड्रप भर जेरो डिग्री सेल्सिस में पुग्स रईस इक्विब्रिम मेन्टेन होता है हम एजिम कर सो टेम्परेचर डिफ्रेस क्या होने वो एटी माइनस जीरो एटी इजिकल्स टू हिट अब्जर्व बाई आइस आइस के क्या हिट अब्जर्व कर मस मस अफ आइस जति मेल्ट भो जी आइस मेल्ट भो तीत नहीं मस होने वो एम इंटू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी होते हैं क्योंकि आइस जस्ट मेल्ट भैर ते भर क्या लैड एंड डिफ्यूजन आइस का लैड एंड डिफ्यूजन क्या होता है एट्टी अब यहाँ यो टेन केजी भाग इस हमें ग्राम में लू पो क्यों हम सब सीजेस यूनिट में काम कर सो ये एट्टी एट्टी गई हाल एम इजिकल्स टू के होने वो टेन को पावर फोर इंटू जेरो पोइंट वन वन सो पॉइंट वन वन इंटू टेन पावर फोर इलेवेन हंड्रेड इलेवेन हंड्रेड ग्राम विच इज टू वन पॉइंट वन के जी विच इज ऑप्शन ए सो अब क्वेश्चन नंबर एटीन हेम क्वेश्चन नंबर एटीन ने बने दस स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज पर्ड इन टू द वाटर अफ मस वन पॉइंट वन के जी के इन क्योरी मीटर अफ वाटर इक्विवेलेंट जेरो पॉइंट जेरो टू के जी एट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द मस अफ स्टीम कंडेन्स्ड इफ द टेम्परेचर राइजेस टू एटी डिग्री सेल्सियस अब यहाँ अब क्योरी मीटर भी इंट्रोड्यूस इस क्योरी मीटर भी हमें वाटर राखे ये बाहर को क्योरी मीटर हो भि को हम वाटर बना कि वाटर बना वाटर ठीक है अब यहाँ हमने के गये स्टीम हाल बाफ हाल अब के होता स्टीम ने हिट लुज कर स्टीम तो हाई टेम्परेचर में होता 
स्टीमले लुज गर्छ र यो वाटर प्लस क्यालोरीमिटर पनि भएको हुनाले वाटर र क्यालोरीमिटर दुईटैले हिट आउँछ पर्छ सो के हुने हाम्रो एक्सप्रेसन हिट लस्ट बाइ स्टीम इज इक्वल्स टु हिट गेन्ड बाइ वाटर प्लस क्यालोरीमिटर वाटर प्लस क्यालोरीमिटर अब हिट लस्ट बाइ स्टीम स्टीमले कति हिट लस्ट गर्छ यसको हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस स्टिम भनेपछि यो त वा अभियसली वाटरमा जाने हो इफ द टेम्परेचर राइजेस टु एट्टी डिग्री सेल्सियस सुरुमा यो के हुने भयो मेल्ट हुने भयो नि सरी यो वाटरमा चेन्ज हुने भनेपछि मास अफ स्टिम इन्टु भनेको छ स्टिम एट हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस इज पर इन्टु द वाटर अफ मास अलि द मास अफ स्टिम कन्डेन्स इज द टेम्परेचर राइजेस टु एट्टी डिग्री सेल्सियस ठिक छ भनेपछि मास अफ स्टिम जति मास अफ स्टिम कन्डेन्स भयो मास अफ स्टिम इन्टु ल्याट इन्टर भ्याप्लाइजेसन अब यति स्टिमले हिट लुज गऱ्यो अब जति हिट लुज गऱ्यो त्यो वाटर र क्यालोरीमिटरले गेन गर्छ भनेपछि वाटरले हिट गेन गर्ने भनेको मास अफ वाटर मास अफ वाटर इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर अब यसलाई हामी वान पोइन्ट वान भनेपछि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर भने कति थियो फोर्टी टू हन्ड्रेड इन्टु अब इनिसियल टेम्परेचर कति थियो एट्टी डिग्री इनिसियल टेम्परेचर वाटर इक्वल एट फिफ्टिन डिग्री सेल्सियस क्वेसनले इनिसियल टेम्परेचर कति भनेको छ फिफ्टिन डिग्री सेल्सियस क्यालोरोमिटर र वाटरको इक्विलिब्रियमको टेम्परेचर कति छ फिफ्टिन डिग्री सेल्सियस सो डेल्टा ठिटा फाइनल टेम्परेचर एट्टी पुगेको छ सो डेल्टा ठिटा कति हुने हो एट्टी माइनस फिफ्टिन प्लस क्यालोरीमिटर मास अफ क्यालोरीमिटर इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ क्यालोरीमिटर इन्टु डेल्टा ठिटा यसको लागि पनि एट्टी माइनस फिफ्टिन नै हुने हो अब मास अफ स्टिम कर्ने चाहिँ यति भइहाल्यो इन्टु ल्याटिन हिट अफ भ्यापराइजेसन यो भनेको फाइभ फोर्टी क्यालोरी पर ग्राम इन्टु हामी हामी यो के अरे एसआई युनिट केजी जुलमा काम गर्दैछौँ त्यही भएर यसलाई केमा लानुपऱ्यो जुल पर केजीमा लानुपऱ्यो र वान क्यालोरी पर ग्राम बराबर कति हुन्छ फोर्टी टू हन्ड्रेड जुल पर केजी हुन्छ इन्टु फोर्टी टू हन्ड्रेड इज इक्वल्स टु अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने भने फोर्टी टू हन्ड्रेड इन्टु वान पोइन्ट वान इन्टु भनेको थ्री जिरो जिरो थ्री जिरो जिरो प्लस मास अफ क्यालोरीमिटर इन्टु स्पेसिफिक हिट क्या यति भ्यालुलाई हामी वाटर इको भ्यालेन्ट भन्छौँ वाटर इको भ्यालेन्ट कति दिएको छ हामीलाई क्यालोरीमिटरको वाटर इको भ्यालेन्ट जिरो पोइन्ट जिरो टू केजी भनेपछि यो भनेको जिरो पोइन्ट जिरो टू इन्टु सिक्सटी फाइभ हुने भयो अब यसलाई सल्भ गरेर मास अफ स्टिम कति आउँछ प्लस जिरो पोइन्ट जिरो टू इन्टु सिक्सटी फाइभ डिभाइडेड बाई फाइभ फोर्टी डिभाइडेड बाई फोर्टी टू हन्ड्रेड भने भनेपछि जिरो पोइन्ट वान थ्री टू केजी आउँछ यसलाई सल्भ गर्ने भने सो हाम्रो अप्सन के हुन्छ यो त ग्राममा भयो भएन यो पनि भएन टू फोर थ्री पनि भएन जिरो पोइन्ट वान थ्री जिरो भने चाहिँ नियरली हाम्रो अप्सन ए हुने हो क्वेसन नम्बर नाइन दिने हेरौँ On a particular day, the relative humidity is 100%, uh, and the room temperature is 30 degrees Celsius, the dew point is. So, we have to do the same thing. Relative humidity is the same thing, and dew point is the same thing. Relative humidity means the mass of water vapor present in the atmosphere. Let's say, we have M1, let's say, we have small M1. Mass of water vapor present in the atmosphere divided by मास अफ वाटर भ्यापर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एटमोसफियर भन्न मतलब एटमोसफियर ने मैक्सिम कति वाटर भ्यापर होल्ड कर सकता तेल मैंने कैपिटल एम में इंटू हंड्रेड पर्सेंट अब इसको फिजिकल सीग्निफिकेन्स रिटिव ह्यूमिडी ने कि बताऊ भादा खेल एटमोसफियर में कति वाटर भ्यापर प्रेजेंट छुझ कि अथवा अर्क तरीका प्रिशाइसली भादा खेल एटमोसफियर सैचुरेट होना कति वाटर भ्यापर बाकी रिटिव ह्यूमिडी जैसे एट्टी पर्सेंट छो मतलब अब एटमोसफियर में वाटर भ्यापर के सैचुरेट होना का ट्वेंटी पर्सेंट वाटर भ्यापर चाहिए एट्टी पर्सेंट रिटिव ह्यूमिडिटी होता एट्टी पर्सेंट वाटर भ्यापर छ अब ट्वेंटी पर्सेंट वाटर भ्यापर आए हैं कि एटमोसफियर सैचुरेट होता अर्क ड्यू पोइंट ड्यू पोइंट ये यो टेम्परेचर जिसमें एटमोसफियर से सैचुरेट भैस वाटर भ्यापर तो ड्यू पोइंट भाई एटमोसफियर में मैक्सिम वाटर भ्यापर आई सकता है जो जो टेम्परेचर में तो भाग ड्यू पोइंट भाई अब क्वेश्चन के भादा खेल रिटिव ह्यूमिडिटी हंड्रेड पर्सेंट रिटिव ह्यूमिडिटी हंड्रेड पर्सेंट भन्न को मतलब अब एटमोसफियर सैचुरेट भैस भूझ कि मैं हंड्रेड पर्सेंट हाल हंड्रेड पर्सेंट इज इक्वल्स टू मास 
डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इनटू 100% न्यू रे कांस्टेंट अनि एम बराबर कैपिटल एम भनेपछि एटमोस्फियर मा जति वाटर भेपर पिजिन्छ त्यति नै वाटर भेपर ले टु एटमोस्फियर ले सैचुरेट गर्छ भन्नेको मतलब एटमोस्फियर ले मैक्सिमम जति वाटर भेपर होल्ड गर्न सक्छ त्यति वाटर भेपर आइ सक्यो अब त्यो केस भनेको के ड्यू पोइन्ट को केस हो नि ड्यू पोइन्ट भनेको मैले के भनेको थिए वाटर भेपर सरी एटमोस्फियर वाटर भेपर ले गर्दा सैचुरेट भइसकेको छ त्यो भनेको ड्यू पोइन्ट हो र अब क्वेशन ले पनि 100% रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनि सकेपछि त्यो कन्डिसन मा के भइसकेको छ वाटर भेपर त्यो डे मा वाटर भेपर सैचुरेट भइसकेको छ र त्यो डे को टेम्परेचर कति हो 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर भनेपछि 30 डिग्री सेल्सियस नै हो सो ड्यू पोइन्ट कति रहेछ 30 डिग्री सेल्सियस नै रहेछ किनभने 30 डिग्री सेल्सियस मा 100% रिलेटिभ ह्युमिडिटी छ त्यो भन्नेको मतलब वाटर भेपर ले एटमोस्फियर ले सैचुरेट भइसकेको छ अब सैचुरेट गरिसक्नु भन्नेको मतलब त्यो सैचुरेट गरिसकेको कन्डिसन को टेम्परेचर भनेको ड्यू पोइन्ट हो सो यो क्वेशन नम्बर 19 भयो अब क्वेशन नम्बर 20 हेरौ मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस डिग्रीजेस विथ डिग्रीज अफ प्रेसर इन्क्रीज विथ इन्क्रीज अफ प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर डिक्रीज विथ इन्क्रीज अफ प्रेसर अब यो चाहिँ दुईटा केस हुन्छ जस्तै आइस को के हुन्छ भन्दाखेरि आइसलाई आइसमा हामीले प्रेसर बढायौँ भने के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ यो याद गर्नुपर्छ आइस को केसमा प्रेसर इन्क्रीज गर्यो भने मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ अब यसको अर्को केस पनि हुन्छ जस्तै दुईटा केस हुन्छ जस्तै आइसलाई हामीले के गरिम मेल्ट गरिम भने के हुन्छ आइसलाई मेल्ट गर्दाखेरि वाटर बन्छ अनि अभियसली आइसको भोल्युम बढी हुन्छ नि वाटरको भन्दा सो आइसलाई मेल्ट गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम घट्छ वाटर बन्छ सो भोल्युम घट्छ सो यस्तो सब्सटेन्स जसको भोल्युम घट्छ अन मेल्टिङ त्यस्तो सब्सटेन्सको मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ अन इन्क्रिजिङ प्रेसर यदि मेल्ट गर्दा भोल्युम घट्यो भने त्यस्तो सब्सटेन्सको चाहिँ प्रेसर बढाउँदा के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट पनि घट्छ एउटा केसको अब यदि मेल्ट गर्दाखेरि भोल्युम इन्क्रिज भयो जस्तै वाक्सको केस भयो मेल्ट गर्दा भोल्युम इन्क्रिज भयो भने त्यस्तो सब्सटेन्सको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट बढ्छ प्रेसर बढाउँदाखेरि म फेरि एक्सप्लेन गरेँ यस्तो सब्सटेन्स जसलाई मेल्टिङ गर्दा भोल्युम घट्छ मेल्ट गर्दा भोल्युम घट्छ जस्तै आइसको केस भयो भोल्युम घट्छ भने त्यस्तो सब्सटेन्सको लागि चाहिँ प्रेसर बढाउँदाखेरि मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ तर यस्तो सब्सटेन्स जसको भोल्युम बढ्छ मेल्ट गर्दाखेरि मेल्ट गर्दा के भयो भोल्युम बढ्यो भोल्युम बढ्यो भने त्यस्तो सब्सटेन्सको प्रेसर बढाउँदा के हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट पनि घट्छ यो दुईटा केस चाहिँ हामी याद गर्नुपर्छ सो आइसको केसमा के हुने भयो मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन प्रेसर डिक्रिज विथ किनभने आइसको चाहिँ के हुन्छ भोल्युम घट्छ सो मेल्टिङ पोइन्ट डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन प्रेसर क्वेश्चन नम्बर ट्वेन्टी वन हेऱ्यौ ट्वेन्टी फाइभ ग्राम अफ वाटर एट फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ टेन ग्राम अफ आइस एट जिरो डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द रिजल्टिङ टेम्परेचर अफ मिक्सचर सो वाटरलाई के गरेको छ आइससँग मिक्स गरेको छ अब रिजल्टिङ टेम्परेचर सुरुमा हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो आइसलाई यो टोटल टेन ग्राम आइसलाई मेल्ट हुन कति टेम्परेचर चाहिन्छ त्यो हेरौँ त्यसको लागि मैले के वन भनेर मानेँ कति चाहिने रहेछ हिटेललाई मास अफ आइस भनेको टेन इन्टु फ्युजन अफ आइस ल्याट इन्ट फ्युजन अफ आइस आइसको ल्याट इन्ट फ्युजन भनेको एट्टी एट हन्ड्रेड क्यालोरी चाहिने रहेछ जिरो डिग्री सेल्सियस आइसलाई जिरो डिग्री सेल्सियसबाट हुनको लागि भन्नु मतलब आइस मेल्ट हुन यति हिट चाहिने रहेछ अब ट्वेन्टी फाइभ ग्राम अफ वाटर एट फोर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस यो वाटर अब किनभने यसको हिट अब्जर्भ गरेर न यो आइस मेल्ट हुने हो सो अब यो वाटरले चाहिँ कति हिट दिन सक्ने रहेछ त क्यु टु भनेको मास अफ वाटर इन्टु स्पेसिफिक कपेसिटी अफ वाटर भनेको वान क्यालोरी पर ग्राम पर केलबिन हुने भयो इन्टु टेम्परेचर डिफ्रेन्स फोर्टी सिक्स त्यहाँ जिरो डिग्री सेल्सियस हामी डिफ्रेन्स लान्छौँ यति कल्स टु यो भनेको ट्वेन्टी फाइभ इन्टु ट्वेन्टी फाइभ इन्टु फोर्टी सिक्स भनेको इलेभेन फिफ्टी इलेभेन फिफ्टी क्यालोरी भनेपछि वाटरले दिने हिट सफिसियन्ट रहेछ आइसलाई मेल्ट गराउनको लागि भनेपछि अब के हुन्छ हिट गेन्ड by ice heat gained by ice is equals to heat lost by water अब ice ले कति heat gain गर्छ सुरुमा त melt हुन कति चाहिने रहेछ 800 क्यालोरी चाहिने रहेछ अब melt हुने heat भन्दा पनि बढी heat दिराछ नि वाटरले त वाटरले त 1150 दिराछ भनेपछि फरदर अब ice को टेम्परेचर बढ्छ ice को टेम्परेचर कति बढ्छ mass of ice mass of ice भने कति छ 10 ग्राम 10 ग्राम इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर भनेको किनभने आइस मेल्ट भएर वाटर भइसक्यो 
into specific rate of stop water 1 into temperature over let's say final temperature theta cha minus 0 degree celsius kina bhane 0 degree water bhane theta ma jane ho into is equals to our heat lost by water our water le kati heat lost gara heat na dine ho water le 1150 sorry 1150 haina purai ta yo 1150 chai ke ho 0 degree ma pugda khiri aba water ta purai 0 degree ma na pugne bo ab kati dincha mass of water water ko mass kati cha 25 into specific capacity of water 1 into uh, initial temperature 46 minus final temperature theta theta ma aara equilibrium maintain hunne bo well i solve one 800 plus 10 theta is equals to 25 into 46 1150 ounce minus 25 theta 35 theta is equals to yo one go so calculate gada gati ane say theta is equals to 10 degree celsius so our question nm question number 22 Water falls at a height of 84 meter, assuming that half of the kinetic energy of falling water convert to heat energy, is equal value 10 meter per second is cut, then rise in temperature of falling water and striking the surface. Basically, keep an example here 84 meter height, but water fall by rasa, no, that is total energy of a fall by sake, which is muni out the heritage and potential energy, the kinetic energy machine in the our total energy is this go 50 percent, the came out never heat machine never one is a Half, one fifty percent of kinetic energy is the same. Temperature, the heat of form is the same. Temperature, what is the MS delta theta? This is the half of total kinetic energy. The initial the potential energy is the same. Kinetic energy is the same. Kinetic energy is the Potential energy into mass. Mass of water m into specific heat capacity of water 4200 into. Del theta temperature difference of a rise in temperature so they get us so you want to make a delta theta never or half into potential energy mg into height say 84 meter is equals to m into 4200 into delta theta uh, mg m m got yellow your g1 equal 10 to 5 5 into 84 is equals to 42 into 100 into delta theta 42 to the level 5 to the 10 on the day divided on even delta theta is equal to the animal 0.1 degree celsius so cost it is a new temperature 0.1 degree celsius which option a so question number 23 on four different days the temperature is same or main feel hottest the relative unit so you 23 number question take them conceptual question or is color is family is them Ramro understanding no, but relative humidity exact relative humidity one is the key one is the key so I'm very much relative humidity one is the key on era relative humidity my lady okay one is the relative humidity one is the mass of water vapor present divided by mass of water vapor equal to saturate the atmosphere into 100 percent of its physical meaning my lady one is the atmosphere my coffee water vapor presents what about Atmosphere like saturated gonna cut water vapor times a few one of your relative humidity. Our temperature same sa our main field shortest in the relative humidity is our let's say kune season my relative humidity kune time my relative humidity bodies our relative humidity body you know mother care our let's say relative on it percent ma on a percent the total number this man let's say 90 percent relative humidity say you want to go mother of water जुन एटमोस्फेयर छ त्यसलाई स्याचुरेट गर्न अब कति परसेन्ट वाटर भ्यापर चाहिन्छ 10% वाटर भ्यापर चाहि भने के हुन्छ वाटर जुन एटमोस्फेयर छ त्यो वाटर भ्यापर लेखे चाहिँ स्याचुरेट हुन्छ अब रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढी भयो भने के हुन्छ एटमोस्फेयर लाई कम वाटर भ्यापर चाहिन्छ नि स्याचुरेट हुनको लागि किनभने रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढी भयो भने अलरेडी वाटर भ्यापर धेरै छ एटमोस्फेयर मा अब यदि रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढी छ भने सिर्फ अब कम वाटर भ्यापर मै त्यो एटमोस्फेयर चाहिँ स्याचुरेट हुन्छ अब हट समयमा के हुन्छ हामीलाई स्वेटिङ हुन्छ पसिना आउँछ अब हामीले कतिखेर कुल फिल गर्छौ भन्दा खेरि जुन त्यो स्वेट छ त्यो के हुन्छ इभ्यापोरेट इभ्यापोरेट हुन्छ किनभने इभ्यापोरेसनले गर्दा के हुन्छ कुलिङ इफेक्ट हुन्छ नि सो हाम्रो बडीमा आको पसिना र स्वेट चाहिँ के हुनु पर्यो इभ्यापोरेट हुनु पर्यो इट्स कल्ड कुलिङ इफेक्ट कुलिङ फिलले गर्दा हामीले के हुन्छ कुल फिल गर्छौ सो अब यदि कुनै समयमा रिलेटिभ ह्युमिडिटी बढी छ भने एटमोस्फेयरले कम वाटर भ्यापर अब लिन सक्छ नि किनभने स्याचुरेट हुनको लागि अब कम वाटर भ्यापर चाहिन्छ अब लेट्स से अब रिलेटिभ ह्युमिडिटी टेम्परेचर सेन्सर रिलेटिभ ह्युमिडिटी को कुरा आएन 
कुन डे में से बॉडी इवैपोरेशन होला था कि जून डे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम था त्यो डे में क्या होना है इवैपोरेशन बॉडी होना है कि ना माने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम बाय वाने बॉडी वाटर वैप बॉडी स्वेट से इवैपोरेट बार वाटर वैपर को फॉर्म में जाना सकते नहीं कि ना माने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होना खेर यू एटमोस्फेयर ले और जब बॉडी वाटर वैपर लाए लीना सकता है जो हमरो बॉडी बड़ा जो स्वेट था तो बॉडी वैपोरेट होना सकते नहीं बॉडी वैपोरेट बार वाटर वैपर को फॉर्म में किया जाना ह� कम स्वेट से क्या होना है इवैपोरेट होना है, सो कम स्वेट इवैपोरेट होता क्या होना है, हमले कम कूलिंग इफेक्ट होना है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बॉडी छावने हमले हॉट फील करते हैं, फील हॉट, तब लेस कूल, तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम छावने, एटमॉस्फेयर ले बॉडी वाटर व्यापार लेके करना सकता है लीना सकता है, body water vapor लीना सकता है बाने, मतलब हम लोग body बड़ा, body sweat से क्यों जाए evaporate तो जाए, body sweat evaporate पर बने, हम लोग body cooling से क्यों जाए, so relative humidity कम हो जाए, क्यों जाए, feels cooler, so ok उन्हें वैसे क्यों जाए, four different days temperature is same, हम main feel साथ है, so इन्हें relative humidity इस क्यों नहीं बड़ा, जब ती body relative humidity बाया, तो इन्हें तो इतनी body hot अथवा less cool क्यों जाए, so feels hottest when relative humidity is maximum, that is ninety nine percent तो कोई सना 24 हज़ार वेन वाटर इज इटर स्टील है इट्स टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग वेन ता वाटर स्टार्ट्स टू टेम्परेचर स्टॉप्स राइजिंग मैंने को टेम्परेचर कांस्टेंट होने चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट मैंने कुन के समान चाहिए बॉयल वाटर के समान ना जाए वाटर अतः वो कुनी बने लिक्विड कांस्टेंट टेम्परेचर